Dum, 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 dum. Moin Leute, herzlich willkommen zum zweiten Part vom Beta Gate. Für mich geht's jetzt ein paar Sekunden später weiter. Für euch geht's am nächsten Tag jetzt gerade weiter. Heute, <lacht> das ist so komisch, ja, eigentlich ist ja Sonntag gerade. Heute ist Montag. Ich hoffe, ihr seid gut über den Tag gekommen bisher. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video schaut. Vielleicht schaut das auch erst in zwei Jahren. Wer weiß. Ich gehe jetzt auf jeden Fall gegen die Sibelonen vor. Mit X3 und den eco raketen Ganz einfach aus dem Grund, äh, wir haben's und das muss weg. Also X3 haben wir mehr als genug und eco raketen im Nachkauf CPU haben wir auch mehr als genug und Credits, äh, 1,9 Milliarden Credits haben wir auch mehr als genug. Wofür man Credits eigentlich noch braucht, ist jetzt die Frage. Ich weiß gar nicht, wenn man sich ähm, Flachsdrohnen kauft, jetzt nur als Beispiel, kann man die leveln? Das ist eine Sache, die weiß ich gar nicht. Und wenn man die leveln kann, macht man das auch mit Uri oder macht man das, wie die Drohnen halt auch äh, sind, mit Credits? Also kostet das Credits oder kostet es Uri? Das wird mir interessieren, weil ich äh, würde es fair finden, dass es Credits wären, dass man es quasi bis Level 16 oder vielleicht auch nur bis Level 10 oder 8 mit äh, Credits machen könnte. Das sind ja Credits drohnen, dass man die auch vielleicht nur bis zur Hälfte leveln könnte als Maximum. Dann hättest du aber als kleiner Spieler vielleicht auch schon mehr Chancen. Genauso wie es eine neunte und zehnte Möglichkeit geben sollte, Drohnen zu haben für Credits. Wäre auch nicht schlecht, weil so kommst du nie an dieses, äh, dieses Erschaffement perfektes Muster ran. Als Beispiel, wo dann äh, du für halt eine Zeus und eine Apis brauchst. Ne? Das wäre eigentlich ganz cool. Aber das schreibt mir mal das, ähm, wie das mit dem Leveln von den Flachsen ist, wenn ihr jetzt gerade noch welche habt oder das mal probiert habt. Weil ich äh, habe jetzt keine hier am Start und ich möchte auch keine Iris verkaufen jetzt dafür. Ich glaube, das wäre doof, eine Iris-Drohne zu verkaufen dafür. Ich würde sich dafür einsam und gemobbt fühlen dann. Ich glaube, die sind doch alle Level 3, Level 4 rum. Und dann müsste ich die erst wieder upgraden bis dahin. Nein, das ist jetzt nicht unbedingt ein Akt, aber muss nicht sein. Darum sollte man immer auf seine Drohnen aufpassen, dass sie nicht kaputt gehen. Im Hintergrund läuft übrigens gerade der Best of Mix von, jetzt muss ich gerade mal selber schauen, The Fat Red von 2017. Also auch schon ein Jahr alt. Wo 2018 sich schon dem Ende neigt. Ich kann, bin schon so euphorisch, es tut mir leid Leute, aber ich bin so euphorisch einfach, weil... Ah, mein Lieblingsfeiertag oder meine Lieblingsfeiertags... Ähm, mein Lieblingsfeiertagsmarathon, Weihnachten und Silvester steht vor der Tür. In einem Monat. Und da habe ich richtig Bock drauf. <lacht> ich könnte die ganze Zeit nur grinsen. Merkt es vielleicht. Ich freue mich da mega drauf. Und ich freue mich halt auf den DO Adventskalender auch. Schön mit Weihnachtsmusik und hoffentlich, wie gestern schon besprochen im Video, hoffentlich mit einer schönen Überraschung für uns Spieler, dass es einen zusätzlichen Adventskalender gibt. Das wäre so... Oh. <lacht> ich grinse immer noch in mich hinein. Ich liebe Überraschungen und ich liebe Adventskalender. Das wäre toll. Das war, das war immer schön. Mich hingesetzt, dann rieselte der Schnee auch draußen aufs Fenster, wenn es mal geschneit hat. <lacht> Ey, ihr merkt, ich komme gerade gar nicht raus aus dem Grinsen. <lacht> und... Dann war das dieses tolle Gefühl von wegen, ich nehme jetzt noch ein Video auf oder ich nehme jetzt ein Video auf, je nachdem, ob es vor oder nach der Arbeit war. Und dann äh, lässt du dich einfach überraschen, was da drin ist und machst deinen Adventskalender hier auch auf. Ah, jetzt muss ich noch gucken, was es für einen Adventskalender hier real life mäßig noch gibt zum Aufmachen dieses Jahr. Ich habe eigentlich Bock auf einen Pyro-Adventskalender, aber das mache ich auf meinem zweiten Kanal pyro Duo, ja wo ich die 100 Abos auch erreichen möchte bis äh, Silvester. Das ist mein Ziel für dieses Mal. Ähm, oh, ich komme aus dem Grinsen nicht mehr raus, Leute. <lacht> Euphorie heißt das Ding, glaube ich. Wenn man äh, zu viele Glückshormone in sich hat und die habe ich gerade. Ich weiß nicht. Oh, also die Gedanken an schöne Sachen und sowas, was einen glücklich macht oder worauf man sich freut, das ist immer das Schöne. Kennt ihr das? Bestimmt. Schreibt mal in die Kommentare was für euch das ist. Wenn es was Privates oder zu privat ist, ist es dann natürlich nicht, aber wenn es was ist, was andere auch gut und gerne lesen dürfen können. Ach, ich freue mich einfach auf diese Zeit, die jetzt kommt. 
So, ich freue mich auch, wenn die Sibos gleich kaputt sind. Weil es immer so, Sibos und Krisus sind immer in diesen Gates so meine Wellen, wo ich immer denke, na, könnt ihr nicht einfach mal euch ver... Äh, und so. Weil es einfach immer so lange dauert. Also in Relation gesehen zu den anderen Wellen. Devos sind halt die Hälfte von den Viechern und ja... Krisus sind nervig wegen ihrer Reichweite. Die Viecher treffen ja nicht mal auf einen Meter mit einer Shotgun zum Beispiel, wie du siehst hier. Fliegt ran und fliegt wieder weg und kriegt nichts ab. Wo der Krisus mir schon dreimal eine mitgebügelt hätte. Und ich fliege hier neben denen rum. Und die treffen mich nicht. Und ein Krisus denkt sich bei der Range schon, komm noch ein Stück näher, dann bist du sofort äh, weg. Weil mit dem Gamma Gate. Habe ich so das Gefühl, die haben die dreifache Reichweite noch, dass sie dich treffen, wenn du across der Karte fliegst. Quasi, wenn du hier hinten bist, eigentlich da hin willst und äh, die Viecher da sind und du da bist und du hast immer neu getroffen. Und ja. <lacht> so komme ich mir manchmal im äh, Gamma Gate vor. Im Beta ist es jetzt nicht so schlimm. Oh, der Erste hat getroffen. <lacht> wenn ihr Vorschläge habt, jetzt ähm, nochmal zum Adventskalender zurück. Welchen Adventskalender für. Ähm, das Opening ich mir fürs Real Life holen sollte. Schreibt ruhig mal hin. Ich glaube, letztes Mal war es Haribo oder sowas. Das war auch ganz cool, war vorletztes Mal. Ich habe ja, nee, warte mal, das war ein Cars-Kalender. So. Ich hätte auch prinzipiell mal Bock auf einen Playmobil-Kalender oder sowas. Wer weiß, vielleicht kommt das ja auch in Frage. Das wäre cool. So. Einmal diese schöne Formation rein und wir warten jetzt ganz gebannt auf die Sibeloniten, die jetzt in, ähm, 20-fache Ausführung pro Welle, glaube ich, auf uns einschlagen werden. Also 80 Stück insgesamt. Dann kommen schon die ersten. Es könnten auch mehr als 20 sein. Ich glaube, es sind aber 20, 20, 20, 20. Es sind viermal, glaube ich. Was ich auch ein bisschen komisch finde, dass die Sibus ähm, dazwischen sind. Bei den Wellen hier. Boom. Dass die Sibus dazwischen sind und ähm, die Krisis quasi dann davor noch kommen vor den Sibus. Weil die Kriege sich stärker sind als äh, Sibuloniten, müsste man das beides eigentlich tauschen, dann würde es auch noch gehen. Aber das ist, glaube ich, seit 2010, seitdem es die Gates gibt. Also seit acht Jahren ist es halt so. Und äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten, da wird sich nichts ändern. Ne? Das beschwert sich, glaube ich, keiner über die Wellenformationen oder Reihenfolge, außer mir jetzt. Aber man muss immer mal was zu meckern haben, sonst kann man sich als ja, Spiel nicht verbessern oder was weiß ich. Folgt mir, meine Freunde. Folgt mir. Folgt mir, meine neuen Freunde. Folgt mir. Ich habe das Gefühl, ich spiele mit 20 FPS hier. Warte mal, ich guck mal. 18, sag ich doch. Auf dem Flashplayer. Ist einfach schade. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist einfach schade, dass ähm, das Spiel immer noch über den Flash Player, Flash Player läuft und dadurch die Performance halt so niedrig ist. Aber das habe ich im letzten ähm, Video auch schon gesagt und ich reite jetzt nicht zweimal auf der gleichen Stelle rum, weil das äh, Quatsch ist. Ich habe es euch schon mal gesagt, Menschen von DO, da liegt ein bisschen, wie heißt das Kram? Mukosum. Nehmen wir das doch gleich mal mit. Einmal Kamikaze zum Mitnehmen. Bumm. So, und ihr macht, dass ihr jetzt in die Ecke kommt. Für euch gibt es kein einzelnes Kame. Extra Wurst und so. Muss nicht sein. Hier sind ganz viele Mokusume. Eigentlich. Ja, da einmal kurz. So. Eigentlich könnte ich jetzt hier einen Autosammler aktivieren. Den habe ich ja auch mir gekauft. Habe ich nur vergessen, dass ich den habe. Weil ich habe so ein, ähm, wenn du mal für einen Autosammler irgendein CPU, dass du da mehr kriegst, glaube ich. Ich habe auch Radar CPUs drin, also ich habe. Den Autosammler hatte ich halt nicht drin. Ne? Das war auch ein bisschen komisch. So, moin. Was du da bist. Autosammler, und ich glaube, nee. Ich dachte, ich hatte gerade auf das Plus gedrückt. Hier. Wenn du da drauf drückst, dann äh, kommst du auf der Hinterseite immer automatisch 
auf die ähm, Shop-Seite hier und dann auf Pet und auf Fuel und dann kannst du dir Fuel kaufen. Hier, 5%, das ist auch nicht schlecht. Ähm, bei Extras gibt es gerade für Payment Booster Sale. Ist gar nicht so schlecht, wenn man äh, Booster braucht. Und ein paar Abbock Keys, wo ich aber sagen muss, Abbock Keys braucht man jetzt nicht unbedingt kaufen. Weil das, ich glaube, es waren die, ich habe ja schon mal ein Opening gemacht, es waren die, wo man diese ganzen Designs rauskriegt. Das sei denn, man braucht natürlich alle Designs unbedingt, dann äh, braucht man Abbock Keys, natürlich. Aber ich finde für 100 Euro, 150 Stück ist schon äh, happig. Zumal du, wenn du Pech hast, ein paar Mal Müll rausbekommst. Und ein paar schon hast. Und die doppelt 10.000 Uri, ja. Hm. Also es ist, das ist rein Cosmetic, so ich noch im Kopf habe. Ihr könnt mir jetzt gerne was anderes sagen. Dann äh, ist es vielleicht nicht so. Aber das ist jetzt gerade die äh, Meinung, die ich dazu habe. So. Krisos, 16 an der Zahl. Und ich mag sie nicht wegen ihrer hohen Reichweite. Wenn sie als Pulk nämlich auf dich schlagen, tut es ganz schön weh. Und darum hasse ich das Gamma Gate wegen der Krisewelle. Den habe ich die Erfahrung, die schlechten Erfahrungen gemacht vor Jahren mal, dass sie mich angeguckt haben, als mein Internet kurz geleckt hat. Das habe ich jetzt nicht mehr zum Glück. Und dann hat es Boom gemacht und dann war ich weg. Und im Hintergrund läuft gerade von The Fat Red Monody. Da bin ich einfach bei der Musik mal ein bisschen, bisschen andächtig, ein bisschen still. Und ich hoffe, Pet, du sammelst da auch das ein. Da, da. Pet. Also Prismatium jetzt anscheinend nicht so. Aber normale Rohstoffe. Na gut. Warum denn nicht die speziellen Rohstoffe? Hat er doch vorhin auch gemacht. Mokusum hast du doch auch eingesammelt. Warum denn nicht jetzt? Wir machen nochmal. So. Und da ist noch mehr Prismatium. Erkennst du das nicht? Erkennt das scheinbar nicht. Ich hab's noch so im Kopf, dass die Viecher das einsammeln. Anscheinend habe ich es falsch im Kopf. <lacht> Genau, habt das gerade gesehen, die Reichweite. Mich einmal kurz verklickt und da kam dann die Reichweite der ersten beiden Krisus zum Tragen. Der erste hat mich noch getroffen mit 8000. Ist natürlich, wenn du ohne Schild unterwegs bist, so wie ich. Äh, ja, wenn du dann im Gamma Gate als Beispiel eine 12K-Schelle pro Stück abkriegst und es sind noch 10 Stück da, weißt du ganz genau, 120.000 Schaden. Das tut ein bisschen weh, wenn es direkt in die HP geht, zumal wenn du nur ein normaler Goliath bist. Um, ohne vielleicht die Formation hier oder mit der Formation ohne Booster und ohne die um, Herkules-Drohnen weißt du ganz genau, wie viel HP du hast und ja, das tut dann auch noch ein bisschen weh. Jetzt hast du hier um, knappe 500k HP. Es geht auch mehr mit dem zweiten Booster der Hitpoints. Den habe ich jetzt nicht. Ich habe nur, ich glaube, nur einen oder ich weiß gar nicht, einen oder vielleicht sogar gar keinen. Also es geht noch mehr auf jeden Fall. Mit der Formation und den Drohnen. Und dann als Beispiel noch mit dem Saturn-Design geht noch mehr. Es gibt ja auch nochmal 20% mehr. Ich glaube bis 600.000 HP oder so kriegst du auf dem Goldert auch hin. Also gut, das Doppelte von einem normalen. Da kommst du ja auf 306.000 HP mit ähm, der Hülle 1 und Hülle 2 auf einem normal Goldert, der normalerweise 256k hat. Das, das, das weiß ich alles noch, ja. Und wenn es dann um Magma-Spalter und Hyperplasmoid-Laser und Co. geht, die geben ja auch Bonis und Hyperplasmoiden geben der ja auch nochmal, glaube ich, 0,1. So, Freunde, wieder zurück. Ich habe gerade eine kurze Unterredung gehabt, deswegen 
ähm, musste ich jetzt gerade mal das Video kurz unterbrechen. Ihr seht, ich habe gerade auch ordentlich ein bisschen Schaden gefressen. Ne? Ordentlich ein bisschen ist gut. Also ein bisschen mehr war es auf jeden Fall. So muss ich das Ganze tatsächlich noch ähm, wieder zusammenkleben am Ende. Aber dann ist das so. Ich hasse die Viecher hier. Merkt man das? Weiß ich gar nicht, ob man das merkt. Ich glaube, das Update ist nämlich auch alle. Oh, ich wundere mich hier. Ohne Update. Ja gut, wie viel Schaden mache ich denn ohne Update mit X3? Knappe 30k. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es das, äh, so schnell alle geht. 30k, ja. Warum ist es umso erstaunlicher, wie viel Schaden man mit Zebrom auf den Lasern dann doch machen kann. 30k habe ich früher mit X4 gemacht, mit, äh, mit ohne alles quasi. Und jetzt hast du es schon 30k, wie du jetzt hier gerade vielleicht gesehen hast, so wie ihr gerade seht, ja. Hier 27k, 29, 23, was weiß ich, 30k, 24, 22. Also gut, es schwankt ordentlich, aber... Das ist schon krass im Vergleich zu 2010, wenn mir wo das anfing dann mit den Herkules Drohnen, die, nee Quatsch mit den, ähm, ah wie hießen sie die Havok Drohnen? Mit den Havok Drohnen fing es ja an, mit den roten, mit der neunten Drohne und dann kam irgendwo die die zehnte, da haben wir uns alle immer noch drüber lustig gemacht, wie wird die zehnte wohl heißen. Apis, b schiss und so weiter. Ja, am Ende war es dann doch eine, die zwei ist. Und dann haben wir noch gerätselt. Poseidon und Co. Vielleicht noch elfte, zwölfte Drohne, aber ich glaube, das wäre nicht tragbar. Da hast du ja so viel Potenzial drin. Hast du ja so schon. Wie gesagt, durch die ganzen ähm, speziellen Laser gibt es so viele Möglichkeiten, wie du Schaden rauskitzeln kannst aus dem Schiff. Das ist der Wahnsinn. Schon mal gesagt, dass ich die Viecher nicht mag? Weiß gar nicht. Vielleicht ein, zwei Mal erwähnt, nebenbei, beiläufig. Und als hier äh, die RSB-Munition ja, und die gelben Raketen mit dem äh, Rocket Launcher zusammenkamen, ähm, also dass das rauskam, weiß ich noch ganz genau, da ich Weng und zwei iris drohnen und vier Flachse oder fünf Flachse. Und dann war es irgendwas um 3 Uhr nachts und ich war beim Kumpel, hab da gepennt, hatte meinen Laptop dabei. <lacht> er hat seine letzte iris drohne sich ersteigert. <lacht> das weiß ich noch ganz genau. Und dann sind wir jagen gegangen. Und ich hatte... Ähm, ja, Promerium Update drauf und habe mit RSB 20k Schaden gemacht und 25k mit diesen geilen Raketen und fühlte mich einfach wie der Übermensch. <lacht> so, zwei sind's noch. Du zählst nicht mehr, du als Einzelner. Ich habe gesehen, der Software hat sich auch gerade entmutet gleich mal mit dem Herrn sprechen, ob wir hier bei der oben vielleicht mal wieder ein bisschen was äh, Größeres aufziehen wollen. Oder ob Black Ops jetzt gerade immer noch mega ist. Zumal ähm, in drei Tagen ja der Release, also für euch jetzt gerade in zwei Tagen der Release von ähm, Fallout 76 ist, wo ich mich auch reinhängen werde erstmal und mir das Spiel ansehen werde und äh, als Fallout liebhabender Mensch natürlich auch erstmal ein bisschen zocken werde. Und einfach das Ganze in der Hoffnung, dass das Spiel ähm, den Kritiken gerecht wird, die es äh, vorher schon gab, also dass es auch als Einzelspieler möglich ist, dort gut zu bestehen. Aber ich bin gespannt und wenn es äh, so ist, ich habe wie gesagt ein paar Berichte gesehen, dann äh, werdet ihr hier auch das ein oder andere Fallout 76 Video zu Gesicht bekommen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von euch, gehe in die Protegidenwelle und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Eddie.